ഹലോ വെൽക്കം ടു ബ്രമ്യ സീറ്ററി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ സദ്യവട്ടങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള കറുത്ത കടൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കൂട്ടുകറിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ സദ്യ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറി കൂടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാടൻ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പച്ചക്കായ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പച്ചക്കായ ആയിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും കൂടെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ചേന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് അതും അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് കൂടി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രഷർ കുക്കറിലും വേവിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി രുചികരമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ അതിരുന്ന് ഈ സമയത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങേണ്ട മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ളിൽ ചെറിയ ജീരകം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി കൂട്ടുകറി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഇനി കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങയാണ് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഞാൻ പച്ചക്കായും ചേനയും വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ നിറായി വരണം ഈ ഒരു വറവലാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് നല്ലൊരു രുചി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നിറത്തിൽ ബ്രൗൺ നിറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗരം മസാല ഇട്ട് കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി രുചികരമായിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതാ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കായും ചേനയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് കടല കറുത്ത കടല വേവിച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കടല വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കഷ്ണം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വരണം ആ രീതിയിൽ വേണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ട് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അരപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരപ്പ് പിടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ വേവിൽ കിട്ടാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അരപ്പിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരപ്പ് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ തേങ്ങാക്കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലൊരു രുചി കൊടുക്കുന്നതും നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നതും ഇനി നന്നായിട്ടിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമുക്
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്കൂ വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റാ